লজ্জা আমরা অনেক সময় লজ্জা পাই আমি একবার ছোটবেলা লজ্জা পেয়েছিলাম দোকানে যাওয়ার পথে আমি ড্রেনের ভিতর পড়ে গিয়েছিলাম সারা গায়ে কাদা পরবর্তীতে আমার ফুপু আমাকে গোসল করিয়ে দেন আমরা রাস্তা দিয়ে হাঁটার সময় যদি কলার ছোকলায় পা পিছলে পড়ে যাই আমরা লজ্জা পাই তবে তুমি লজ্জা পাবে না তুমি সম্মানিত হতে পারো যদি তুমি সাথে সাথে উঠে কলার ছোকলাটা ওখান থেকে নিয়ে জায়গা মতো ফেলো আশেপাশের মানুষ তোমাকে সম্মানের চোখে দেখবে একটা উদাহরণ ধরা যাক আমাদের নাহিদ সাহেব তিনি একজন ডক্টর উনি আসলে ঠিক সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বুঝেন না যে একটা বাড়ি বানায় কিভাবে কি করা উচিত তো উনি একটা বাড়ি বানানোর জন্য চারতলার ফাউন্ডেশন দিয়ে একটা বাড়ি তুলে ফেললেন প্রথম তলার কাজ শেষ দ্বিতীয় তলার কাজে হাত দিবেন তখন যোগাযোগ করলেন ইঞ্জিনিয়ার নিয়াজের সাথে তো ইঞ্জিনিয়ার নিয়াজ বাড়ি যখন পরিদর্শন করলেন করে পরামর্শ দিলেন যে এই বাড়িতে আসলে দ্বিতীয় তলা করাটা উচিত হবে না তো আমাদের ডাক্তার নাহিদ সাহেব হেসে দিলেন কেন কি বলো কেন উচিত হবে না তখন তাকে বুঝিয়ে বলা হলো যে আসলে এই বাড়ির ফাউন্ডেশন বা ভিত্তি এটা আসলে ঠিক মতো করা হয়নি এই সময় একটু কিছু ঝামেলা হয়েছে তো ডাক্তার সাহেব বললেন যে সমস্যা নেই যা হওয়ার হয়ে গেছে আমি খুবই দুঃখিত এই জন্য একটা কাজ করেন আপনি দোতলা তিনতলা চারতলা যেগুলো করবেন সেগুলো একটু মজবুত করে করবেন বেশি করে রড সিমেন্ট বালি যেগুলো লাগে একটু বেশি বেশি করে লাগাবেন তাহলে তো ঠিক আছে না নিয়াজ সাহেব বুঝালেন যে এতে যেটা হবে আপনার ওই বাড়িটা আরও দ্রুত ভেঙে পড়বে তার কারণটা কি কারণ এর ভিত্তি যেভাবে বানিয়েছেন সেই ভারটাই নিতে পারবে না সেই ভারের উপযোগী না আপনি এর উপরে যদি আরও চাপাতে থাকেন ওটা আরও দ্রুত কলাপস করবে আরও দ্রুত ভেঙে যাবে তাহলে কি করা যাবে উত্তর হচ্ছে কিছু করার নেই ওই ভিত্তির ওই জায়গাটাতে খোঁড়েন আবার খুঁচে বের করেন বের করে যেখানে যার দেওয়ার দরকার ছিল ওটা আগে ঠিক করেন তারপরে ভাই উপরের দিকে যান এই কথাটা কেন বললাম বললাম কারণ এই কাজটা যদি না করা হয় তখন যেটা হবে নাহিদ সাহেব ডাক্তার সাহেবের পরবর্তীতে এই পথ ধরে যদি এগোতেই থাকেন সে উপরের দিকে তলা বাড়াইতে বাড়াতেই থাকেন তার আরও বেশি লজ্জা পেতে হবে তার ওই বাড়ি একদিন হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে যাবে তার কারণটা হচ্ছে ভিত্তি ঠিক ছিল না বেসিক ঠিক ছিল না আমাদের এখন আলোচনা হচ্ছে সে বেসিক নিয়ে ইন্টারমিডিয়েটে উঠে গেছো তোমরা সাধুবাদ জানাচ্ছি সফলভাবে এসএসসি পাশ করেছো ভালো রেজাল্ট করেছো অনেকে যারা করনি তাদেরও মন খারাপের কিছু নেই আমি কোনো একদিন তোমাদেরকে গল্প করে বলবো ব্যক্তিগতভাবে আমি এসএসসিতে খুব খারাপ রেজাল্ট করেছিলাম কিছু যায় আসে না তুমি যা করে ফেলেছো অতীতের বিষয় সেটা নিয়ে এখন ভেবে ভবিষ্যৎটাকে নষ্ট করো না যাই হোক সে গল্প অন্য দিনের আজকের কথা হচ্ছে যেটা সেটা হচ্ছে আমাদের এই যে ইন্টারমিডিয়েট উঠে আসলাম এখন আমরা কিভাবে পড়ব আসলে এখন আমরা যদি যতটুকু জ্ঞান অর্জন করেছি তারপরে আরও সামনের দিকে এগোতে থাকি ধরাটা খাবা ডাক্তার নাহিদ সাহেবের মতো কারণ তোমার বেসিকের যে গলদগুলো ছিল সেই গলদগুলোকে ঠিক না করেই তুমি আরও সামনের দিকে যাচ্ছ তুমি এখন হয়তো বা ছোটো ক্লাসরুমের ভিতরে স্যারের কাছে অপমানিত হচ্ছ লজ্জা পাচ্ছ যে এটা কেন পারো নি ওটা কেন জানো না একটু পরেই কিছুদিন পরেই তোমার এই ক্লাস সাইজ বড় হতে থাকবে তোমার পরিচিতির জায়গা বাড়তে থাকবে তোমার পরীক্ষার মঞ্চগুলো আরও বড় হতে থাকবে সে সময়ে তুমি আরও বেশি লজ্জা পাবে সুতরাং আমার পরামর্শ এবং স্বাভাবিকভাবেই সবার পরামর্শ হবে তোমার প্রতি যেটা সেটা হচ্ছে এখনই সময় এক্স্যাক্টলি দিস ইজ নাও ইট ইজ নাও আর নেভার পিছনের সেই গ্যাপগুলো আগে পূরণ করো করে তারপরে সামনে এগো বিশেষ করে তোমরা যারা এখন ভিডিওটা দেখছো তোমাদের জন্য এত বড় সুবর্ণ সুযোগ আমি আমার জীবনে কখনো দেখিনি এই যে আমাদের করোনা ভাইরাসের জন্য আশেপাশে সব কিছু লকডাউন এই মুহূর্তে আমাদের কলেজও কিন্তু বন্ধ হয়ে আছে তোমরা যদি এখন অন্য কোনো ব্যাচের ছাত্রছাত্রী হতে তাহলে কিন্তু ইতোমধ্যে তোমাদের ক্লাস হয়তো বা শুরু হয়ে যেত আর ওই বেসিকের গ্যাপগুলো পূরণ করার তেমন একটা সুযোগ পেতে না কিন্তু এইবার খেয়াল করে দেখো এখনও পর্যন্ত তোমাদের হাতে সময় আছে এই গ্যাপগুলো পূরণ করার আমি কিছু ছোট্ট উদাহরণ দিয়ে তোমাদেরকে ব্যাপারটা দেখাচ্ছি ধরো কোনো একদিন ক্লাসে স্যার একটা বিক্রিয়া বোঝাচ্ছেন বা কোনো একটা ঘটনা বোঝাচ্ছেন বোঝাতে যেয়ে বললেন যে এখানে আমরা সোডিয়াম থায়োসালফেট যদি যোগ করি এইবার তোমার খবর হয়ে গেল তুমি এবার মাথা চুলকায়েই যাচ্ছ সোডিয়াম থায়োসালফেট ওরে বাবা এটা কি জিনিস খেয়াল করে দেখো এই নামটা তুমি নাইন টেনে শুনেছিলে নাও শুনে থাকতে পারো এটা নিয়ে কি আমরা আত্মহত্যা করব কান্নাকাটি করব যে আমি তো শুনিনি কিচ্ছু যায় আসে না 
এই নামটা যারা শুনেছিলে তারাও হয়তো বা মুখস্থ করেছিলে ব্যাপারটা যে Na2S2O3 এই যোগটার নাম হচ্ছে সোডিয়াম থায়োসালফেট দা ফ্যাক্ট ইজ এই যে থায়ো শব্দটা এখানে আছে এই থায়ো শব্দের ম্যাজিকটা যদি তুমি জানতে পারো যে কাদের নামে শুরুতে থায়ো যুক্ত হয় বা থায়ো থাকলে কি হয় আমার মনে হয় তোমার কাছে অনেক যৌগের নামকরণ একেবারে পানির মতো সোজা হয়ে যাবে আর যৌগের নামকরণ নিয়ে কেন এত কথা বলছি কারণ কেমিস্ট্রি পড়তে গেলে রসায়ন পড়তে গেলে তোমাকে যে অ্যালফাবেটটা সম্পর্কে জানতেই হবে যেটা ছাড়া তুমি রসায়ন নিয়ে সামনে এগোতে পারবে না সেই জিনিসটা হচ্ছে একটা যৌগের নাম একটা যৌগের সংকেত দেখে তোমাকে বলতে পারতে হবে সাথে সাথে মাথার মধ্যে ক্লিক করতে হবে এই যৌগের নাম কি তো আমি চলো একটু থায়োর ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিই তাহলে কি হবে তুমি থায়ো সম্পর্কিত যত যৌগ আছে আশা করছি তার নাইনটি নিজেই পারবে সালফার আমাদের খুব পরিচিত একটা মৌল কিভাবে পরিচিত বইয়ে পড়েছি বইয়ে এটার কথা প্রচুর লেখা থাকে সালফারের অনেক যৌগ নিয়ে আমরা আলোচনা করি সালফিউরিক অ্যাসিড আমাদের ফেভারেট অ্যাসিড তোমাদেরকে অ্যাসিডের কথা বলতে বললেই সালফিউরিক অ্যাসিডের কথা সবার আগে মাথায় আসে যাই হোক তো এই যে সালফার সালফার তোমরা হয়তো বা অনেকে দেখেছো দেখে থাকতে পারো যদি না দেখো বলে দিই বাংলায় এটাকে বলে হচ্ছে গন্ধক তুমি এটা চাইলে দোকানেও কিনতে পারো দোকানদার তোমাকে নাও দিতে পারে কেন দিবে না এটা আমরা পড়তে পড়তে পরবর্তীতে শিখে নিব যাই হোক সালফারকে গ্রিক ভাষায় বলে হচ্ছে থায়ো টি এইচ আই ও এটার উচ্চারণটা অনেকে থিও বলে থাকেন থিও অথবা থায়ো বেশি প্রচলিত হচ্ছে থায়ো তো আমি থায়ো বলেই বলছি খেয়াল করে দেখো বিভিন্ন যৌগের ক্ষেত্রে যখন তুমি এই থায়ো শব্দটা শুনতে পাও থায়ো বাদ দিয়েও যদি বলো ওইটাও কিন্তু আর একটা যৌগ উদাহরণ দেই তোমরা অনেক সময় শুনেছ সোডিয়াম সালফেট রাইট তো এই যৌগটার সংকেত তো আমরা প্রায় দেখি মুখস্থ আছে মাথার মধ্যে একবারে আমরা বলে দিতে পারি তো ঘটনা হচ্ছে আরও একটা যৌগের কথা এখন বলছি সোডিয়াম থায়ো সালফেট সেই ব্যাপারটা কী রকম ওইটার যদি আমি নাম লিখি সোডিয়াম থাকলো থায়ো যুক্ত হলো এখানে আর শেষে এখনও ঠিক সালফেট রয়ে গেল তো এই যে থায়ো যে শব্দটা যুক্ত হলো এটা যখনই যুক্ত হবে তখন একটু মনে রেখো খাতায় লিখে নাও যখন কোনো একটা যৌগের ভিতর একটা অক্সিজেন পরমাণু একটা সালফার পরমাণু দিয়ে প্রতিস্থাপিত হবে অর্থাৎ সেখানে অক্সিজেন যা ছিল সেটা একটা বের করে দাও সেখানে একটা সালফারকে ঢুকিয়ে দাও এটাকে আমরা প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া বলি যা ছিল তোমার কাছে একটা বের করে দিয়ে সেখানে আর একটা জিনিস ঢুকিয়ে দেওয়া এটাকে আমরা প্রতিস্থাপন বলছি তো সেই অবস্থায় ওই যৌগের নামের মধ্যে আমরা একটা কি যুক্ত করি থায়ো যুক্ত করি আমি আবারও বলছি যখন একটা অক্সিজেন পরমাণু একটা সালফার পরমাণু দিয়ে প্রতিস্থাপিত হয় তাকে আমরা বলি থায়ো ব্যাপারটা দেখো তাহলে এই যৌগটার নাম যদি হয় সোডিয়াম সালফেট তাহলে সোডিয়াম থায়ো সালফেটের নাম কি হবে এইখানে যতগুলো অক্সিজেন আছে একটা অক্সিজেনকে বের করে দিই তাহলে অক্সিজেনের সংখ্যা হয়ে যাবে কয়টা তিনটা তাহলে আমরা লিখব ও থ্রি সালফার ছিল একটা এখন সেখানে আরও একটা সালফার কিন্তু যুক্ত হচ্ছে তাহলে সালফার হয়ে যাবে কয়টা দুইটা সোডিয়াম যা ছিল তাই থাকার কথা সোডিয়ামের তো কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না তাহলে এন এ টু এস টু ও থ্রি এই যে যে সংকেতটা এটাকে আমরা বলবো সোডিয়াম থায়ো সালফেট আশা করি ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছ আরও একটা উদাহরণ দিই তোমরা অ্যামোনিয়াম সায়ানেট যৌগটার নাম শুনেছিলে অ্যামোনিয়াম সায়ানেট কোথায় শুনেছিলে মনে করে দিই জৈব যৌগ পড়ার সময় তখন তোমাদের এই বিক্রিয়াটা দেখানো ছিল যে অ্যামোনিয়াম সায়ানেট বিক্রিয়া করে ইউরিয়া উৎপন্ন করে সেই অ্যামোনিয়াম সায়ানেট পরিচিত যৌগ তার সংকেতটা হচ্ছে কি এন এইচ ফোর সি এন ও অ্যামোনিয়াম সায়ানেট খেয়াল করো এই যৌগটার নামটা যদি আমি একটু পরিবর্তন করে জিজ্ঞাসা করি যে তাহলে অ্যামোনিয়াম থায়ো সায়ানেটের সংকেত কি অ্যামোনিয়াম থায়ো সায়ানেট আবারও একই কাজ করেছে থায়ো শব্দটা যুক্ত করছে তার সংকেত কি হবে সেটার সংকেত হচ্ছে এই যে অক্সিজেনটা ছিল এটাকে প্রতিস্থাপন করে দিতে হবে অর্থাৎ একে বের করে ওখানে কি ঢুকাতে হবে একটা সালফারকে ঢুকাতে হবে তাহলে তার সংকেতটা কি হবে এন এইচ ফোর সি এন এস এটা হচ্ছে তোমার অ্যামোনিয়াম থায়ো সায়ানেটের সংকেত এরকম আরও অনেক উদাহরণ দেওয়া যায় যে যে থায়ো শব্দটা যুক্ত হলেই সেক্ষেত্রে কিচ্ছু হবে না অক্সিজেনকে বাদ দিয়ে শুধু সালফারকে ঢুকিয়ে দেবে তোমাদেরকে একটা ইঞ্জিনিয়ারিং ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন দেখাই প্রশ্নটা ছিল এরকম থায়ো সালফিউরিক অ্যাসিডের সংকেত কি কি প্রশ্ন থায়ো সালফিউরিক অ্যাসিডের সংকেত কি খেয়াল করো তুমি থায়ো শব্দটা যদি বাদ দাও থাকে কি সালফিউরিক অ্যাসিড সালফিউরিক অ্যাসিডের সংকেতটা একটু লিখে ফেলো এইচ টু এসও ফোর আমাদের পরিচিত অ্যাসিড আমাদের জাতীয় অ্যাসিড সালফিউরিক অ্যাসিড এটা যদি সালফিউরিক অ্যাসিড হয় তাহলে তোমাকে কি জিজ্ঞাসা করেছে থায়ো সালফিউরিক অ্যাসিডের সংকেত কি কিচ্ছু করেনি শুধু সালফিউরিক অ্যাসিডের নামের সামনে একটা থায়ো যুক্ত করছে তুমি জানো ইতোমধ্যে থায়ো যখনই যুক্ত হয় তখন কি হয় একটা অক্সিজেন কমে ওখানে একটা সালফার ঢুকাতে হয় তাহলে আমা
অক্সিজেন ছিল চারটা ওটা হয়ে যাবে তিনটা এই যে যে সংকেতটা এইচ টু এস টু ও থ্রি এটাকে আমরা বলি হচ্ছে থায়োসালফিউরিক অ্যাসিড আরও উদাহরণে যাওয়া যাক তোমরা বন্ড ও এইচ যে মূলকটা এটার নাম জানো জৈব যৌগ পড়ার সময় তোমরা এটাকে বলতে অ্যালকোহলের কার্যকরী মূলক এই মূলকটা দেখলেই তার নামের সাথে কি লাগাতে অল নামের শেষে অল লাগাতে ইথানল প্রোপানল বিউটানল এরকম এখন ঘটনা হচ্ছে তাহলে অ্যালকোহল যৌগের সংকেত কি এটা তো কার্যকরী মূলক অ্যালকোহলের অ্যালকোহলের সংকেত কি হবে সংকেতটা হবে হচ্ছে আর বন্ড ও এইচ আর বলতে আমরা অ্যালকাইল মূলক বুঝাচ্ছি এখানে অ্যারাইল মূলকও থাকতে পারে তোমরা হয়তো অনেকে বুঝতে পারছো না অ্যারাইল মূলক কি অ্যালকাইল বুঝতে পারছো ওটা দিয়ে চালিয়ে দাও তাহলে আর বন্ড ও এইচ এটা হচ্ছে আমাদের অ্যালকোহলের সংকেত তোমাকে যদি বলা হয় আর বন্ড এস এইচ এটার সংকেত কি এটার নাম কি এটা যদি জিজ্ঞাসা করা হয় ভেবে বলো তো এটার নাম কি হবে খেয়াল করো এই ধরনের যৌগুলোকে আমরা বলতাম অল তাই না নামের শেষে আমরা অল যুক্ত করতাম তাহলে এদের নামের শেষে আমরা কি যুক্ত করব খেয়াল করো এই যৌগ থেকে এখানে যে এসেছে কিভাবে এসেছে এর একটা অক্সিজেন প্রতিস্থাপন করে এখানে একটা সালফার ঢুকেছে দেয়ার ইজ নো আদার চেঞ্জ বাট অনলি দিস থিং অক্সিজেনের জায়গায় কি ঢুকেছে সালফার তোমরা জানো যখন একটা অক্সিজেনকে প্রতিস্থাপিত করে একটা সালফার ঢোকে তা তার ক্ষেত্রে কি হয় নামের শুরুতে থায়ো যুক্ত হয় এর নাম যদি অল হয়ে থাকে তাহলে এই ভদ্রলোকের নাম কি হবে থায়ো যোগ অল এখন ভাবো একটু সন্ধি বিচ্ছেদ করতে হবে সন্ধি বিচ্ছেদ ঠিক নয় সন্ধি যোজন সন্ধি আমরা করে এই শব্দটাকে বলবো কি হবে তাহলে থায়ো যোগ অল একসাথে বললে শব্দটা হবে থায়ল আবারও বলছি থায়ল ইংরেজিতে বানানটা হচ্ছে এরকম টি এইচ আই ও এল এই যে সন্ধি সন্ধিটা করলাম এখানে দুটো আলাদা শব্দাংশ যুক্ত করে আমরা একটা শব্দে পরিণত করেছি এই জিনিসটাও আমাদের কেমিস্ট্রি পড়তে গেলে অনেক বেশি কাজে লাগবে এটা নিয়ে কথা বলবো পরবর্তীতে কোনো একটা ভিডিওতে এই জিনিসগুলোকে আমরা বলি কেমিস্ট্রির বেসিক যার ক্ষেত্রে এই বেসিক রুলটা জানা আছে থায়ো কাদের নামের সাথে যুক্ত হয় তার ক্ষেত্রে শুধু এই কয়টা যৌগ না আরও হাজারটা যৌগ তার কাছে পরিষ্কার হয়ে যায় আরও একটা উদাহরণ দিয়ে রাখছি তোমাদের তোমরা ইউরিয়ার সংকেত জানো আমি এখানে লিখছি এনএইচ টু সিও এনএইচ টু এটা তোমরা জানো ইউরিয়ার সংকেত রাইট এটা যদি ইউরিয়ার সংকেত হয় তোমাকে এখন প্রশ্ন করা হলো থায়ো ইউরিয়ার সংকেত কি হবে থায়ো ইউরিয়া না এটা কোনো মন গড়া যৌগ বানাইনি আমি ইচ্ছা হয়েছে বলে বলিনি তুমি চাইলে গুগল সার্চ করে দেখতে পারো এরকম কোনো যৌগ আছে কিনা থায়ো ইউরিয়া অবশ্যই আছে সেই যৌগের সঙ্গে তুমি বুঝতেই পারছো ইউরিয়ার সংকেতের মধ্যে অক্সিজেন যেটা থাকবে সেটাকে রিপ্লেস করে দিব প্রতিস্থাপন করে দিব কি দিয়ে আমরা একটা সালফারকে দিয়ে তাহলে সংকেতে কিচ্ছু হবে না আমি এখানে লিখছি এখানে একটা এস থাকবে অক্সিজেনটা বাদ দিয়ে ওখানে একটা এস থাকবে তোমরা এই সম্পর্কে আরও জানতে পারবে আমাদের একটা ওয়েবসাইটে খোলাসা ডট কম অ্যাড্রেসটা এখানে দেওয়া থাকছে তোমরা যে নিজেরা পড়ে দেখো আর অনেক কিছু জানতে পারবে শুধু খোলাসা ডট কম কেন তুমি উইকিপিডিয়ায় যাও তুমি গুগল সার্চ করো আরও অনেক মজার ব্যাপার জানতে পারবে তো এই যে যে বিষয়গুলো এগুলোকে আমরা বলি বেসিক ভিত্তি এই ভিত্তিটা যদি আমরা একটু মজবুত করে নিতে পারি যেগুলো আমাদের নবম দশম শ্রেণীর সাথে কানেক্টেড ছিল সম্পৃক্ত ছিল তাহলে আশা করা যায় ইন্টারমিডিয়েটে উঠে তোমাকে থমকে যেতে হবে আটকে যেতে হবে কম এই যে আমি আটকে গেলাম কেন আটকালাম কারণ আমার ওই যে বেসিকের দুর্বলতা ছিল দোয়া রইল তোমাদের সবার জন্য আশা রইল রসায়ন অনেক ভালো করবে অনেক আনন্দ নিয়ে পড়বে এর সব কিছু মুখস্থ করতে হবে না এখানে অনেক বোঝার মতো মজার মজার ব্যাপার আছে আর আরও একটা জিনিস মনে করে দিচ্ছি এই যে সন্ধি করা দুইটা শব্দাংশকে সন্ধি করে আমরা একটা নতুন শব্দ বানাচ্ছি এটা রসায়নের খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা অংশ নামকরণের ক্ষেত্রে সেটা নিয়ে নিজেরা একটু ভাবো বিভিন্ন শব্দ অনেক সময় জোড়া লাগিয়ে একটা নতুন শব্দকে বানানো হচ্ছে সেই ব্যাপারটা নিয়ে ভাবো অনেক মজার মজার জিনিস জানতে পারবে